রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন জেলায় গাড়ি ভাঙচুর আগুন আতঙ্কে মানুষ झुकीपूर्ण अवस्था चिन्हित कर जनब अलताफ हुसैन सहेब के आटक करते सक्षम हई सामने थे नेतृत्व दे विभिन्न भिडियो फुटेज नियमित मेट्रो रेल वाणिज्यिक मतिझिल पर्त चट्टग्राम कक्सबाजार प्रथम बार चल लो ट्रेन पतेंगा कन्टेनर टार्मिनल परिचालनार दायित्व पा सऊदी प्रतिष्ठान बे टार्मिनल बनियोगलियन डलार चौदह नवेम्बर आनुष्ठानिक चुक्ति सिलेटे एटीएम बूथ चूरी हवा छब्बीस लाख मध्य अठारो लाख टाक उद्धार लुट कर टाकाय क्या है दो आईफोन ग्रेफ्तार तीन शिविर इजराइल हामला आरब देशगुल युद्धबिरतर दाबी जुक्तराष्ट्रे ना बर्बरतार प्रतिबदे वाशिंगटन डेसी ते स्मरणकाले विशाल समावेश गणपरिवहन तेजगवे शाहीन कलेज सामने सी एनजी अटोरिक्शा भांगचुर चालाना है एदि के उत्तर पुलिस के लक्ष्य कर ककटेल छोड़ार घटन आटक है सबक युव दल नेता के नियंत्रण हारिए बस पड़े खादे जानार भांगा काज और पोरा गंधे घटनार भयता स्पष्ट विएनपी और समना दलगुलर डाक आठचल्लिस घंटार अवरोधे प्रथम दिन गाबतलि डेमरार उद्देश्य जासिम परिवहन एक बस गाड़ी मेरदिया बाशपट्टी एलकाय पोछाले पिकेटारा धावा कर बसटी धरते ना पे छुड़े दे पेट्रोल बोमा इस समय दिग्भ्रांत हुए पास खादे पड़े जाए बसटी पेट्रोल बोमाय दग्ध हन हेल्पार सह तीन जन दु जन के प्राथमिक चिकित्सा दिए झेड़े देा हम बसर हेल्पार के शेख हासा बार्न इन्स्टीट्यूटे भर्ती है शुद्ध बस नय तीन चार गणपरिवहन ऊपर चढ़ाओ अवरोधकारी राजधानी तेजगांव एलकाय विएफ शाहीन कलेजर सामने एक सीएनजी ते भांगचुर चालाना है उत्तर पुलिस के लक्ष्य कर छोड़ा है ककटेल ए घटन एक जन के आटक कर पुलिस से बोले उत्तर महानगर छात्र दल सेक्रेटरि तरह से आसे और उत्तर यह एलिक अग्निसंजोग आईन श्रृंखला विघ्न कर उद्देश्य ही आसे क्योंकि पुलिस तत्परत करते तब दिन शुरू चित्र छो भिन्न प्रतिदिन मत ही शुरू होान चलाचल धीरे धीरे बाढ़ नगरबाषर व्यस्तताओ बेला गड़ाले राजधानी विभिन्न जैगे सहिंसतार खबरे बदले जाए दृश्यपट फाका जाए मूल सड़कगुल नगरबाषर मन तई प्रश्न राजनैतिक स्वार्थ हासिले खेल में क्यों साधारण जनगण के होते हैं दाबार कोर्टर गुटी टहल गुरुपूर्ण पॉइंट 
র‍্যাব 10 থেকে ডিপ্লয়মেন্ট করা হয়েছে এদিকে ঢাকা ও আশেপাশের জেলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 27 প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করেছে বিজিবি স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে আরো 10 প্লাটুন ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে গাবতলি এলাকায় আছেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাজধানীর অন্যতম প্রবেশমুখ গাবতলি এবং গাবতলি বাস স্ট্যান্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকাল থেকেই বেলা যত গড়িয়েছে তত কিন্তু আসলে যে যানবাহনের যে চলাচলের যে বিষয়টি সেটি আসলে আমরা লক্ষ্য করেছি তবে এই মুহূর্তে কিছুটা আসলে কিছুটা যানবাহনের যে সংখ্যা সেটি আসলে কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে যদিও বাস টার্মিনালে যে কাউন্টারগুলো রয়েছে সেই কাউন্টারগুলোতে আসলে যাত্রীদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ যাত্রী এখন পর্যন্ত না এবং দূরপাল্লার যে বাসগুলো রয়েছে সেই দূরপাল্লার বাস কিন্তু গাবতলি থেকে ছেড়ে যায়নি আমরা বেশ কিছু কিছু বাসকে আসলে ঢাকার বাইরে থেকে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ থেকে আসলে ঢাকায় কিছু বাসকে আসলে ঢুকতে দেখেছি সকালের দিকে যদিও দুপুরের দিকে দূরপালার কোনো বাসকে আমরা চলাচল করতে দেখিনি এছাড়া আমরা রাজধানীর ভেতরে যে চলাচলকারী যে গণপরিবহনগুলো রয়েছে সেগুলি আসলে চলছে এবং সপ্তাহের শুরুর দিন হওয়ায় আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে কর্মব্যস্ত মানুষ তাদের যে কর্মস্থল সে কর্মস্থলে তারা গিয়েছে এবং এখনও কিন্তু রাজধানীর ভেতরে যে চলাচলকারী যে গণপরিবহনগুলো রয়েছে যে বাসগুলো রয়েছে সেই বাসে কিন্তু আমরা মানুষকে চলাচল করতে দেখছি এবং বিভিন্নভাবে তারা চলাচল করছেন যদিও অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা সংখ্যক কম আসলে আমরা লক্ষ্য করছি এছাড়া গাবতলী মিরপুর এলাকায় যে এই যে বিএনপি এবং সমবনা দলগুলোর ডাকা যে আটচল্লিশ ঘন্টা যে অবরোধ সেই অবরোধের সমর্থনে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো কার্যক্রম দলগুলোর কোনো কার্যক্রম আমরা সামনে লক্ষ্য করিনি যদিও বেশ কিছু সহিংস সহিংস ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে ভাটারা একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে প্রায় তিনজন শ্রমিক দগ্ধের ঘটনা ঘটেছে এছাড়া অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়েছে এছাড়া অন্যান্য অন্যান্য যে স্থানগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটার আমরা খবর পাচ্ছি তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে এই যে আটচল্লিশ ঘন্টার যে অবরোধ সেটি বেশ বলা যায় যে ঢিলে ঢালাভাবে চলছে এবং রাজধানীর অভ্যন্তরে যে বাসগুলো রয়েছে গণপরিবহনগুলো রয়েছে সেই গণপরিবহন আসলে আমরা চলতে দেখেছি এছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে তাদের যে তাদের যে প্রতিদিনের যে কাজ প্রতিদিনের যেই কাজকর্ম সেগুলি তারা আসলে করছেন এবং তারা সেই উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন এবং প্রতিদিনের মতো তারা কিন্তু তাদের যে কর্মস্থল সেই কর্মস্থলে তারা গিয়েছেন তো এই ছিল গাবতলি এলাকা থেকে আমার হাতে সবশেষ বিএনপির অবরোধে সড়কের খবর জানাচ্ছিলেন গাবতলি এলাকা থেকে সহকর্মী তোহা খান তামিম রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে কথা বলছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমরা এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছি দেখুন কি নাটক এই দলটা করতে জানে মিথ্যাচারে তারা কতটা পটু কিভাবে নাটক সাজালো তার একটু অমান এই নাটকের এই মিথ্যে নাটকের প্রতারণার নাটকের পরিচাল আজকে নাটক সাজায় কোথাকার কোন মিয়া আরিফ মিয়া আরিফ আজিজুল ইসলামও আছে নামের সাথে মিয়া আরিফি এখন এই মিয়া আরিফিটা কে তাকে বাইদেনের দোস্ত বানানো হয়েছে তাকে জো বাইদেনের দোস্ত বানিয়ে আবার ও জেনারেল সরওয়ার দিকে এনে তাকে আবার ইংরেজি শিখেছে সে নিজেই স্বীকার করেছে তাকে কি বলতে হবে শিখিয়ে দিয়েছে ওই সরওয়ার দি আবার রিজবি গিয়ে আবার দু লাইন ইংরেজি এক লাইন বাংলা ভাঙা গলায় বলতে শুরু করছে এগুলো সবাই শুনেছে এখন মিডিয়া মিডিয়া এত বেশি সর্বব্যাপী মিডিয়ার এইসব প্রচার ঢাকবার কোনো সুযোগ নেই সেদিন তারা যে নাটকটা সাজিয়েছে 
আপনারাই বলুন এই দল কি না করতে পারে কি না করতে পারে তারা সেদিন নাটক সাজিয়েছে মানে সেদিন তো সরকারের পতন হয়ে গেল সরকারের পতন ঘটনার জন্য ভুয়া বাইদেনের দোস্ত এখানে আনছে যে লোক বাইদেন তো দূরে থাকে এখানে উল্লাপাড়া বাড়ি আমাদের বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উল্লাপাড়া বাড়ি এত একদম গ্রামের দিকে গেলাম না উপজেলার নামে বললাম উল্লাপাড়া তার বাড়ি সে এখানে কি করে এলো আঠাশ তারিখ সরকার পতনের দিন তাকে নিয়ে আসা হয়েছে আর সরোয়ার্দির মতো চতুর লোক জেনারেল বারবার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং তার রিটায়ারমেন্টের পরে সেনাবাহিনীতে অপপ্রচার গুজব যারা সৃষ্টি করে অপপ্রচার আর গুজবের নায়ক হচ্ছে তাকে নিয়ে আসছে কর্মকারীকে একসঙ্গে এনে এখন বাইডেনের উপদেষ্টা এসে এখানে কি করবে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে কথা বলছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের এতক্ষণ আমরা সরাসরি সেখানেই ছিলাম আটাশ অক্টোবর নয়া পল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশ ছিল ঢাকার বাইরে থেকে আসা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এমন কয়েকজনকে গ্রেফতারের পর র্যাবের দাবি দেশের বাইরে থাকা বিএনপির সিনিয়র নেতাদের কেউ কেউ উস্কানি দিয়েছে তাদেরকে এদিকে গাজীপুর থেকে বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বুলবুল রেজার রিপোর্ট বিএনপির কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা শাখা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতে গ্রেফতার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ যিনি এই মুহূর্তে শিলংয়ে অবস্থান করছেন তার নির্দেশনায় আটাশ অক্টোবর সকাল আটটার মধ্যেই সে এবং কক্সবাজার জেলা বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মী পূর্ব নির্ধারিত মতিঝিল টিএনটি মসজিদ এলাকায় অবস্থান নেয় পরবর্তীতে দুপুর দুইটার পর নেতাকর্মী সহ তারা পল্টনের দিকে যায় এবং গাড়ি ভাঙচুর সহ জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে র্যাব ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তাকে কক্সবাজার থেকে গ্রেফতার করেছে সংস্থাটি বলছে তার মতো অনেকেই সেদিনের সহিংসতায় অংশ নিয়েছিল যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসা আমাদের গোয়েন্দা সূত্র বলছে বিভিন্ন জেলা থেকে এই নাশকতা সহিংসতা করার জন্য অনেকেই এসেছে অনেক সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতিকারী এসেছে যারা নাশকতা বা সহিংসতা করে পরবর্তীতে তারা আত্মগোপনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে তার মোবাইলে পাওয়া গেছে সালাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগের তথ্য প্রমাণ হামলার এক পর্যায়ে তাদেরই নেতাকর্মীদের মাছ থেকে ছোড়া ককটেলে নোমান মাথায় আঘাত পান সেই রিপোর্টও তিনি পাঠিয়েছেন শিলংয়ে থাকা সালাউদ্দিন আহমেদের কাছে নোমান বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থানরত সেই বিরোধী নেতার সাথে তিনি বিভিন্ন সময় দেখা করেছেন এবং সেখান থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন বলে প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে বলেছেন এই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া যে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ সেগুলো গণমাধ্যমে এসেছে একইভাবে তিনি গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ফুটেজ যেই যে শীর্ষ নেতা যিনি পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থান করছেন তাকেও তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে সহিংসতায় অংশ নেওয়া ঢাকার বাইরে থেকে আসা বিএনপি নেতা কর্মীদের বিষয়ে আরো খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্র বলছে এরকম বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বাড়ছে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের দৌড়ঝাম একরকম নাওয়া খাওয়া ভুলে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ধর্ণা দিয়ে জ্ঞান ছাড়ছেন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে একই চিত্র দেখা গিয়েছিল দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনের আগে সে সময়ে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভ্যান মজিনার দায়িত্ব পালনের সময় আর এক এগারোর সরকারের পেছনের কুশিলভ হিসেবে পেট্রিসিয়া বিউটেনিসের কলকাঠি নাড়ার বিষয়টি অনেকটাই ওপেন সিক্রেট পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন কে কি বলছেন কিংবা করছেন তা নিয়ে ভাবছে না সরকার আগামী নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করাই লক্ষ্য
দেশের চলমান রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের থেকেও বেশি আলোচিত নাম পিটার হাস মার্কিন এই রাষ্ট্রদূত গত বছর মার্চে ঢাকায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নির্বাচন ঘিরে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসছেন তিনি কথা বলছেন নির্বাচন ইস্যুতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই তোড়জোড় বাড়ছে মার্কিন দূতাবাসের গত আগস্টে আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পিটার হাস তবে আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি নেতাদের সঙ্গেই বেশি যোগাযোগ রয়েছে পিটার হাস ও মার্কিন দূতাবাসের গত জুনে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ হয় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এছাড়াও কয়েক দফায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক শামাওবায়দ সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছেন পিটার হাস গত ছাব্বিশ অক্টোবর বিএনপিপন্থী এক ব্যবসায়ীর বাসায় নৈশভোজে অংশ নেন পিটার হাস যেখানে উপস্থিত ছিলেন এক মন্ত্রীও এছাড়াও জুন ও আগস্ট মাসে দুই দফা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এমনকি জামায়াত ইসলামের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেছে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা গত ছাব্বিশ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর নায়বে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে আমেরিকান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ম্যাথিউ বে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন পাশাপাশি নিয়মিত নির্বাচন কমিশনে যাতায়াত রেখেছেন পিটার হাস জুন আগস্ট এবং অক্টোবরে তিনবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সবশেষ একত্রিশ অক্টোবর সিইসির সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের তাগিদ দেন তিনি আই হোপ দ্যাট অল সাইডস গোয়িং ফরওয়ার্ড উইল এনগেজ ইন আ ডায়ালগ উইথআউট প্রি কন্ডিশনস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভূমিকার কারণে তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখছে বিরোধী দলগুলো এর মধ্যে পিটার হাসকে ভগবান উল্লেখ করে রক্ষা করার আবেদন জানান বিএনপির এক নেতা যদিও মার্কিন দূতাবাসের নির্বাচনকে সামনে রেখে এমন তোড়জোড়ের নজির আগেও দেখেছে বাংলাদেশ দুই সালে নির্বাচনের আগে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজিনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যার ওপর ভর করে নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয় বিএনপি দেশ জুড়ে অবরোধের ডাক দিয়ে শুরু করে জ্বালাও পোড়াও আগুন সন্ত্রাস তবে বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই নির্বাচনে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ এরপর মার্কিনীদের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয়ই জোরদার হয়েছে মার্কিনীদের লাগাতার নির্বাচন ইস্যুতে বক্তব্যের পরও এখন পর্যন্ত অনর অবস্থানে সরকার সংলাপের দিকে অনাগ্রহের কথা স্পষ্টতই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শনিবারও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে যাই বলুক নির্বাচন হবে সংবিধান মেনেই আমরা আমাদের শাসনতান্ত্রিক নিয়মে একটা স্বচ্ছ সুন্দর নির্বাচন করব এই ব্যাপারে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ কে কি আসলো টাসলো ইট ইজ ইয়োর হেডেক আমরা কমিটেড যে আমরা একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করব দুই হাজার ছয় সালের শেষ দিকে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস সে সময় প্যাট্রিসিয়া সহ পশ্চিমাদেশের কিছু কূটনীতিক ছিলেন বেশ সক্রিয় রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য তারা দফায় দফায় খেলাদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন তবে সমাধান আসেনি বরং ওয়ান ইলেভেনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের মুখ দেখে বাংলাদেশ তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ নগরবাসীর বহুল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পরিপূর্ণ সক্ষমতার পরিচয় দিল স্বপ্নবাহন মেট্রো রেল আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের বাণিজ্যিক যাত্রার প্রথম দিনই উপচে পড়া ভিড় ছিল যাত্রীর যানজট এড়িয়ে দ্রুত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরে আনন্দে ভাসে নগরবাসী বাকি স্টেশনগুলো খুলে দেওয়ার পাশাপাশি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেবার প্রত্যাশা তাদের বাবুল হোসেন ও মোবারক হোসেনের ছবিতে রাশেদ বাপের রিপোর্ট গত বছরের আটাশ ডিসেম্বর মেট্রো রেল উদ্বোধন করা হলেও কিছুটা আক্ষেপ ছিল এর ব্যবহারকারীদের কেননা অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগারগাঁও স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত করে বাকি পথ যেতে হতো বাস কিংবা রিকশায় তবে আর নয় সেই ভোগান্তির গল্প এখন একই সুতোয় গেথে গেল উত্তরা থেকে মতিঝিল আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের বাণিজ্যিক যাত্রার সঙ্গী আমরাও রোববার সকাল সাড়ে সাতটায় উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করার ট্রেন আগারগাঁও পৌঁছায় মাত্র তেরো মিনিটে আগে থেকেই টিকিট কেটে অপেক্ষমান যাত্রীরা চেপে বসেন স্বপ্নবাহনে হুইসেল বাজিয়ে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে মেট্রো রেল আগারগাঁও স্টেশন ছাড়ার মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় এমআরটি লাইন সিক্স এর দ্বিতীয় ধাপ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের বাণিজ্যিক যাতায়াত মাত্র পনেরো মিনিটে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে মানে এটা আসলে কিভাবে প্রকাশ করব এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক আনন্দের আমার জার্নিটা আরো ইজি হলো আর সবচেয়ে বড় কথা পলিউশন নাই আমার খুব ভালো লাগলো আমি এত স্বাধীন এবং এত আরাম করে যাচ্ছি প্রথম দিনের প্রথম যাত্রায় 
অংশ নেয়াদের চোখে মুখে ছিল উচ্ছ্বাসের ছটা ট্রেন এগুতে শুরু করে তার স্বভাব সুলভ গতিতে সেই সঙ্গে যাত্রীদের উত্তেজনা যেন বাড়তে থাকে সমান তালে সড়ক পথের যানজটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ট্রেন একে একে পৌঁছায় ফার্মগেট ও সচিবালয় স্টেশন বিজয় সানি জ্যাম পার হওয়ার পৌঁছিয়ে পার হওয়া সেই মনে হইতো টাকা নিয়ে মারামারি গন্ডগোল প্রতিনিয়ত আজকে যে টিকিট কাটলাম মেট্রো রেলে উঠলাম কাজীপাড়া থেকে মতি জেলা আসতে আজকে মাত্র 13 মিনিট লাগলো খুবই আনন্দ লাগছে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো গতিশীলতার পাশাপাশি মেট্রো রেলের সবথেকে বড় সুফল হলো এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না কোনো কিছুই একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা টেকনিক্যাল সমস্যা ছাড়া কারো চোখ রাঙানিতে থমকে যাবে না এই পথের চলাচল দেখা যাচ্ছে হরতাল অবরোধের আগে আমরা রাত থেকে চিন্তা করি যে কিভাবে যাব রাস্তা দিয়ে তারপরে গাড়িতে উঠলে কোনো নাশকতা হবে কিনা কিন্তু মেট্রো রেলে সেটা কোনো মানে চিন্তায় আসছে না আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সাতটি স্টেশনের মধ্যে চালু হলো ফার্মগেট সচিবালয় এবং মতিঝিল ধীরে ধীরে খুলে যাবে সব স্টেশন বাড়বে চলাচলের সময়সীমাও সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন আছে যাত্রীদের অভ্যস্ততার ব্যাপার আছে অতি দ্রুত আমরা সবগুলো স্টেশন যাত্রী সেবার জন্য উন্মুক্ত করব এবং সেই লক্ষ্যে ডিএমটি সিলের পরিবার কাজ করে যাচ্ছে পরিপূর্ণ ভাবে চালু হলে প্রতিদিন পাঁচ লাখ মানুষ সেবা নেবেন বৈদ্যুতিকেই বাহনে উত্তরা থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় যাত্রা শুরু করে ঠিক আটটা এক মিনিটে অর্থাৎ একত্রিশ মিনিটে ট্রেন এসে পৌঁছে গেল তার গন্তব্যস্থল মতিঝিল সবগুলো স্টেশন চালু হলে সময় লাগবে আটত্রিশ মিনিট অর্থাৎ এই নগরবাসীর জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা সব সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতা জয় করে অবশেষে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার গেল ট্রেন সকালে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে কয়েকশো সদস্যের পরিদর্শক টিম নিয়ে স্বপ্নের ট্রেনটি ছেড়ে যায় আগামী এগারো নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পর পহেলা ডিসেম্বর থেকে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে আরও একটি স্বপ্ন ছোঁয়া প্রথমবার যাত্রা করলো চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে ট্রেন খুলে গেল পর্যটন নগরীর সম্ভাবনার দুয়ার কমিয়ে দিল ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব সময় ও সড়কের উপর নির্ভরতা সোমবার সকাল নয়টায় চট্টগ্রামের বর্তরি রেল স্টেশন থেকে রেলওয়ে পরিদর্শক টিম নিয়ে যাত্রা করে আটবগির ট্রেন যাত্রী হিসেবে ছিলেন পরিদর্শক টিমের সদস্যরা সৌভাগ্য আমার এই যে এই ট্রেনের পরিচালক হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করছি রাত্রের উঠলে সকালে লাম্ব ঢাকা অভিবাদন জানান স্থানীয়রা পঞ্চাশ কিলোমিটার পর সঙ্গ নদীর উপর নির্মিত নান্দনিক রেল সেতু পেরিয়ে ছুটে চলে ট্রেন বলার ভাষা বুঝতে পারছি না এত আনন্দিত এবং আবেগ আপ্লুত কক্সবাজার ট্রেন নিয়ে যাচ্ছি এটা আসলে চলতি পথে অসংখ্য খাল নদী বন ও পাহাড় থাকায় শুরুতে অসম্ভব মনে হয়েছিল প্রকল্পটি তবে সেই প্রতিবন্ধকতা জয় করে পাহাড়ের সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে চলে ট্রেন কোথাও আবার আন্ডারপাসের উপর দিয়ে পাড়ি দেয় নানা স্টেশন সেতু ও রেল ক্রসিং রেল কর্তৃপক্ষ জানাই পুরোপুরি প্রস্তুত রেল লাইন যদি কোনো আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি বা কিছু থাকে বা যেটা আবার রেক্টিফাই করারও একটা সুযোগ থাকে আঠারো হাজার কোটি টাকার বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয় দু সালে ঢাকা থেকে সাত ঘন্টা আর চট্টগ্রাম থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগবে কক্সবাজার যেতে সব সমালোচনা আর বাধাকে জয় করে অবসরে কক্সবাজার দিকে ছুটছে ট্রেন আগামী এগারো নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার পর পহেলা ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বাণিজ্যিক যাত্রা এরপরে পুরু পাল্টে যাবে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের চিত্র শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে ট্রেনটিতে আছেন সহকর্মী শফিকুল আলম এবং কক্সবাজারে আইকনিক রেল স্টেশনে আছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি শফিকের কাছে কক্সবাজারের কাছাকাছি বলা যায় আমরা চট্টগ্রাম শহরতে কক্সবাজার যে দূরত্ব দেড়শো কিলোমিটার আমরা একশো কিলোমিটার পার হয়ে চলে আসছি অর্থাৎ আমরা এখন চকুরিয়া এলাকায় প্রবেশ করছি এই যে দু হাজারে কক্সবাজার পর্যন্ত দুই প্রায় একশো কিলোমিটার দুই লাটে কাজ শুরু হয়েছিল সেই কাজ সালে প্রথম অংশ পঞ্চাশ কিলোমিটার আমরা পেরে আসছি এখন চকরিয়ায় ঢুকছি এখান থেকে হয়তো আরও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার কক্সবাজার দূরত্ব আরও দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লাগবে বলে কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সামনে হাজারো মানুষ অর্থাৎ শত শত মানুষ উৎসুক মানুষের ভিড় কারণ একটি ট্রেনে একটি শব্দ শুনলেই কিন্তু মানুষ 
আশেপাশে গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে আসছেন এবং বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে তারা তারা ছুটে আসছেন শুধু এই একটি ট্রেন মানুষের ভিড় আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এরকম প্রায় পল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকা পথ আমরা যতটুকু পারি এসছি প্রায় নব্বই কিলোমিটার প্রতিটা পথে এরকম মানুষের উৎসুক পাড়া মানুষের ভিড় বাড়ি থেকে ঘর থেকে উৎসুক মানুষ বেরিয়ে আসছে কারণ এই এলাকায় কখনো ট্রেন চলেনি তারা কখনো কল্পনা করতে পারেনি এই যে পাহাড়ি এলাকা বন জঙ্গল নদী পেরিয়ে ট্রেন কখনো কক্সবাজার যাবে তা কল্পনাও করতে পারেনি সেই জন্য কিন্তু ট্রেনের শব্দ শোনার আগে থেকে এক ঘন্টা আগে থেকে দুই ঘন্টা আগে থেকে মানুষ কিন্তু যখন শুনছেন যে ট্রেন আসছে তখন থেকে রাস্তায় এরকম এসে সে দাঁড়িয়ে আছে আপনাকে জানিয়ে রাখি এইটি বলা হয়েছিল যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু অবশেষে সেই ট্রেন কক্সবাজার উদ্দেশ্যে রওনা করছে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সরু সেই নান্দনিক পথ বেয়ে কিন্তু কক্সবাজার উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে দু হাজার সালে যেই কাজের দু হাজার ষোলো সালে যে কাজ শুরু হয়েছে সেটি শেষ হয়েছে এবং এটি আগামী এগারো নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করবেন এবং এক পহেলা ডিসেম্বর থেকে যাত্রা শুরু হবে ঢাকার উদ্দে ঢাকা উদ্দেশ্যে এবং পহেলা ঢাকাতে কক্সবাজার ট্রেন ছোট যাবে যেটিতে বলা হচ্ছে প্রায় পাঁচশো পনেরো টাকা থেকে সর্বোচ্চ দুশো ছত্রিশ টাকা পর্যন্ত তো এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য এখন চলে যাচ্ছি কক্সবাজার আইকনিক স্টেশনের সুজা উদ্দিন রুবেলের কাছে একদিকে দু হাজারই কক্সবাজার রেল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে যেটির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী শফিক এদিকে আমরা কক্সবাজারে যেটা দেখতে পাচ্ছি কক্সবাজারে বিশ্বমানের যে আইকনিক স্টেশনটি হয়েছে সে আইকনিক স্টেশনের এখন কাজ প্রায় শেষ এখন শুধু মাত্র ধোয়া মোচার যে কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো চলছে আমরা এখন আইকনিক স্টেশনের ভেতরে রয়েছি যেখানে আসলে টিকিট কাউন্টার করা হয়েছে সেই টিকিট কাউন্টারে ষাটটি ব্লক তৈরি করা হয়েছে যেখান থেকে যাত্রীরা টিকিট সংগ্রহ করবেন এবং এখন যে ভবনটিতে প্রায় ছয়টি ছয়তলা ভবন সেই ছয়তলা ভবনে যে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে শিশু যত্ন কেন্দ্র তারকা মানু হোটেল থেকে শুরু করে অন্যান্য যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই কার্যক্রমের যে ব্যানারগুলো রয়েছে সেই ব্যানারগুলো এখানে লাগানো হচ্ছে এবং সবচেয়ে যেটি আকর্ষণীয় আইকনিক স্টেশনের সেটি হচ্ছে যে ঝিনুক আকৃতির যে একটি পোয়ারা সেই পোয়ারার কাজও শেষ হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে প্রস্তুতি এখন একদম শেষ পর্যায়ে আমরা দুপুরেও দেখেছি অনেক সরকারি কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন এসেছে তারা সব কিছু আসলে পরিদর্শন করেছে এবং তাদের মুখে আমরা দেখতে পেয়েছি একটি হাস্য উজ্জ্বলে তারা সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন যারা এখানে কাজকর্ম করছেন তাদেরকে তাদেরকে সন্তুষ্টির যে আলামত সেটি আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি তবে এরই মধ্যে আরেকটি সুখবর হচ্ছে যে আইকনিক স্টেশনে যারা কর্মকর্তা বা যারা দায়িত্ব পালন করবেন এর মধ্যে তারাও যোগদান শুরু করেছেন আমরা সকাল থেকে তিনজন স্টেশন মাস্টার আর এখানে আমার পেছনে যে টিকিট কাউন্টার রয়েছে সেই টিকিট কাউন্টারে যে তিনজন দায়িত্ব পালন করবেন সেই তিনজন সহ অন্যান্য যে জনবল রয়েছে সে জনবল যাতে যে জনবল যাতে নিয়োগ হর দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই বিষয়গুলো আসলে এখানে কার্যক্রমগুলো চলছে আর এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি বাংলাদেশ পুলিশের রেলওয়ে পুলিশের এক কর্মকর্তা এসেছেন তিনিও আসলে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখে গিয়েছেন তো এ ছিল আমার কাছে কক্সবাজার থেকে সবচেয়ে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল চলাচলের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি ছিলাম কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনে এবং তার আগে চলমান ট্রেন থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম আইসিসি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষের ম্যাচ সামনে রেখে অনুশীলন করছে বাংলাদেশ দল এই মুহূর্তে দিল্লিতে আছেন রিপোর্টার সাজিদ মুস্তাহেক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাংলাদেশ দল কিন্তু ঠিক আমার পেছনে অনুশীলন করছে কয়েকজন এবং বাকিরা কিন্তু এই মুহূর্তে নেটে আছে তবে মূল যে বিষয়টা যে কিছুক্ষণ আগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন হেড কোচ চান্ডিকা হাথুর সিংহে বাংলাদেশ দল যে বিশ্বকাপে ব্যর্থ হয়েছেন এর পুরো দায়টা কিন্তু তিনি নিয়েছেন যে বাংলাদেশ যে স্বপ্ন দেখিয়ে তিনি নিজেও কিন্তু বলেছিলেন যে বাংলাদেশের সেমিফাইনাল খেলার একটা প্রত্যাশা আছে বা বাংলাদেশ খেলতে চায় যে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল সেটা পূরণে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হওয়ার হয়েছে এবং সে দায়টা কিন্তু তিনি নিয়েছেন তবে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি নিজেকে বাংলাদেশের কোচের জায়গায় বিশ্বকাপের পর দেখেন কিনা তিনি কিন্তু বলেছেন যে তিনি তার কথায় যেটা যতটুকু বোঝা গেছে যে তিনি কোচ হিসেবে থাকতে আগ্রহী এবং সিদ্ধান্তটা বোর্ডকে নিতে হবে বলে তিনি জানান তবে আরও একটা বিষয় কিন্তু খুব 
অ্যালার্মিং বলা যায় যে কারণ তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি কোচ হিসেবে এভাবে ব্যর্থ হলেন বাংলাদেশ দলকে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ পারফর্ম করতে পারেননি তার অধীনে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের কাছে সিরিজ হেরেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোম সিরিজ হেরেছে এবং ওয়ার্ল্ড কাপে এভাবে ব্যর্থ সে ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশ দলকে কি অফার করতে পারবে তার কতটুকু কনফিডেন্স আছে সে কিন্তু বলেছে যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের মাত্র সাত মাস আগে তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন যার কারণে তিনি দলটাকে সেভাবে এটা পর্যাপ্ত সময় না দলটাকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য এই ওয়ার্ল্ড কাপের পর তার নাকি মূল কাজটি শুরু হবে তার মানে ন্যূনতম তার যদি একটা অনুশোচনা বোধ বা লজ্জাবোধ থাকতো তিনি কিন্তু এই কথাগুলো বলতেন না কারণ দল এভাবে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন দেশের পাকিস্তানের প্রতি নির্বাচক পদত্যাগ করেছেন শ্রীলঙ্কাতেও অনেকে পদত্যাগ করেছেন কিন্তু বাংলাদেশের এই হেড কোচ কিন্তু নিজের পথটা আঁকড়ে ধরতে ধরে রাখতে চান তার কথাই কিন্তু এটা স্পষ্ট তবে বাংলাদেশের আগামীকালকের ম্যাচের চেয়ে কিন্তু আসলে বেশি কথা হয়েছে চান্ডিকা হাথুর সিংহের এবং তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন ডিউরিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা আসলে ব্যাকফায়ার করেছে বা ক্লিক করেনি এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু বেশি কথা হচ্ছে তবে এখানকার আবহাওয়ার কথা একটু জানাতে চাই আজও কিন্তু অনুশীলনে পুরো দল আসেনি অনেকেই হোটেলে অবস্থান করছেন কারণ এখানকার ওয়েদার এখনও পর্যন্ত ক্রিকেট খেলার জন্য বা বাইরে আসলে মাস্ক ছাড়া চলাফেরা করাটাই কিন্তু খুব ক্ষতিকর তারপর বাংলাদেশের প্লেয়াররা এসেছে এবং এই পরিস্থিতিতে কিন্তু তারা অনুশীলন করছে এবং আগামীকাল ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশ দলের তবে এই উইকেটের কথা একটু বলতে হয় যে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ওয়ার্ল্ড কাপের সবগুলো ম্যাচই হাই স্কোরিং হয়েছে তো বাংলাদেশকেও হয়তো শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেরকম একটা মাইন্ডসেট নিয়ে কিন্তু নামতে হবে তো আমার কাছে দিল্লি থেকে এই ছিল সবশেষ খবর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল নয়টার দিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে সৌদির উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা ওআইসি ও সৌদি সরকারের যৌথ উদ্যোগে জেদ্দায় ইসলামে নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন শীর্ষক এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এই সফরে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগদান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এরপর মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক জিয়ারত এবং ওমরাহ পালন করবেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা সফর শেষে আগামী আট নভেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে দেড় হাজার কোটি টাকার এই টার্মিনাল সৌদি প্রতিষ্ঠান দিয়ে পরিচালনায় আগামী চোদ্দ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক চুক্তি করবে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত বে টার্মিনালেও দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে সৌদি প্রতিষ্ঠানটি সাক্ষর ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে অলস পড়ে আছে কন্নুফুলি নদীর একেবারে মোহনার কাছে গড়ে ওঠা এই কন্টেনার টার্মিনাল দেশি না বিদেশি অপারেটর দেড় হাজার কোটি টাকার এ টার্মিনালের দায়িত্ব নিবে সে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল এতদিন অবশেষে জট খুলতে শুরু করেছে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনালের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব সৌদি আরবকে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় বিশেষ করে সৌদি সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল পাচ্ছে এই দায়িত্ব এখন আমরা ফাইনাল যাচাই বাছাই করছি এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু নেগোসিয়েশন হয়ে গেছে বেশ কিছু টেকনিক্যাল নেগোসিয়েশনসগুলো আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি আমরা আশা করছি বাকি যেটুকু কাজ রয়েছে হয়তো আগামী পনেরো দিনের মধ্যে সেই কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় জি টু জির মাধ্যমে সৌদি আরবের এ প্রতিষ্ঠান টার্মিনালটি পরিচালনা করবে আগামী চোদ্দোই নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সৌদি প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে আমাদের বর্তমান যে পর্যায়ে আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আর এফপি এবং কনসেশন এগ্রিমেন্টের ড্রাফট পাঠিয়েছি মন্ত্রণালয়ে সেগুলো অনুমোদন হলে তাদের সাথে একটা এগ্রিমেন্টে যাবে বত্রিশ একর জায়গার উপর তৈরি করা এই টার্মিনালে একযোগে তিনটি জাহাজ প্রবেশের সুযোগ পাবে অন্তত বাইশ বছরের জন্য সৌদি আরবের এ প্রতিষ্ঠান পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল পরিচালনা করবে যদি আমাদের ট্যারিফের কোনো রকম অসঙ্গতি না আসে অথবা ধরেন ইনক্রিমেন্টাল কোনো ট্যারিফ আমাদের উপর ইম্পোজ না করে যেটা ব্যবসায়ীদেরকে হয়তো অতিরিক্ত কস্ট বার্ডেন অ্যাকসেপ্ট করতে হবে ওটা যেন না হয় এটা চট্টগ্রাম বন্দরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে বহিনঙ্গর থেকে অন্যান্য মাদার ভেসেলগুলো বারো নটিক্যাল মাইল পেরিয়ে বন্দরে যেটিতে আসতে হলো পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনালের দূরত্ব মাত্র ছয় নয়টিক্যাল মাইল শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে পাচ্ছে
কমল দে সময় সংবাদ মামলা হওয়ার 48 ঘন্টার মধ্যে সিলেটে ডাচ বাংলা ব্যাংকের বুথ থেকে চুরি করা 26 লাখ 32000 টাকার মধ্যে 18 লাখ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ লুটের টাকা দিয়ে কেনা দুটি আইফোন উদ্ধার করা হয়েছে এই ঘটনা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরেক্স কোম্পানির তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ Atash October, Silated Shubit Bajare, ATM Booth Teke, Sapislak, Botri Shajar Taka, Churikore, Nirapotta Kormira, Ebepare, Tin November, Bank Kotipoko, Yarpur Tanai, Mamla Dair Koren, Mamla Dair Porpori, Polish Obijan and Ame. Jodi to Takar Dai, Dhaka or Silated Bibino Stan Teke, Securex Company, Alba Posen Limon, Aminul Hawk. ও নুরুল ইসলাম মুন্না নামের তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া 18 লাখ 6000 টাকা নগদ উদ্ধার করা হয় মোট 18 লক্ষ 6000 টাকা নগদ আমরা ইতিমধ্যে আমরা ঘটনার পরপরই আমরা প্রায় 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আসামিরা আরো 6 লক্ষ 78000 টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছেন এবং 1 লক্ষ 48000 টাকা তার ঘটনার পরপরই দুটি মোবাইল ক্রয় করেছেন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ করেছেন মোট 6 লক্ষ 32000 টাকারই তথ্যপত্র সবকিছু সঠিকভাবে পাওয়া গিয়েছে এটিএম বুথে চুরির ঘটনা নিয়ে রোববার সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ দুপুরে আমবরখানা পুলিশ ফাঁড়িতে এসএমপি উপকমিশনার আজবার আলী শেখ ডাস বাংলা ব্যাংক সুবিদ বাজারের এটিএম বুথ থেকে টাকা চুরির ঘটনার বিস্তারিত জানান একই ব্যক্তির কাছে পাসওয়ার্ড থেকে একই ব্যক্তিকে তাকে ঢোকার সুযোগ থাকায় ঢুকেছে এবং তাদের নিরাপত্তা জনিত জটিলতার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে এবং আসামিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসা জানা গেছে যে আমিনুল ইসলাম ঢাকা ঢাকা নারায়ণগঞ্জের আরো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আরো আটটি বুথ থেকে তিনি আরো 9 লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে উঠিয়ে খরচ করেছেন যা এখনো পর্যন্ত উক্ত ব্যাংক বা এটিএম কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত জানেন না বলে তিনি জানিয়েছেন এছাড়া আসামিদের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে 6 লাখ 78 হাজার টাকা জব্দ করে পুলিশ চুরি হওয়া টাকা থেকে কেনা দুটি আইফোন মোবাইলও উদ্ধার করা হয়েছে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট বান্দরবানে পাহাড়ি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কেএনএফ এর সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির বৈঠক চলছে বেলা 11টার দিকে রুমা উপজেলার মোনলাই পাড়ার কমিউনিটি সেন্টারে বৈঠক শুরু হয় বৈঠকে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য এবং কেএনএফ এর পাঁচ সদস্য অংশ নেন বৈঠক ঘিরে মোনলাই পাড়ায় পুলিশ বিজিবি সহ মোতায়েন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সদস্য এর আগে দুপক্ষের একাধিকবার ভিডিও কনফারেন্সের বৈঠক হলেও এবারে প্রথম সশরীরে আলোচনায় বসলো কেএনএফ সদস্যরা গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র শনিবার হোয়াইট হাউসের সামনে স্মরণকালের বিশাল সমাবেশ করেন হাজার হাজার মানুষ দেশwidetilde বসবাসরত ইহুদি কমিউনিটির লোকজন বিক্ষোভে অংশ নেন ইসরায়েলকে নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাওয়ায় বাইডেন প্রশাসনের কঠোর সমালোচনা করেন বিক্ষোভকারীরা এই সময় যুক্তরাষ্ট্রকে তেল আবিবে অস্ত্র সহায়তা বন্ধের আহ্বান জানান তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র যে দেশ ইসরায়েলকে গাজায় হত্যাযোগ্য চালাতে নগ্ন সমর্থন দিয়ে আসছে সেই দেশেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ পাশ থেকে শুরু করে প্রতিটি রাস্তায় জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা স্মরণকালের বড় এ সমাবেশ শেডিগ্রোফ স্টেশনে গিয়েছিলাম যেখান থেকে ম্যারিল্যান্ডের থেকে আসে সেখানে দেখলাম পুরো ট্রেন ভর্তি মানুষ আর মানুষ উইথ অল দিস হাত্তাস দ্যাটস আ সাইন ফর রিভলিউশন শুধু মুসলমানেরই যে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভে অংশ নেন তা নয় ইহুদি কমিউনিটির অনেক সদস্য এতে অংশ নিয়ে গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর নিন্দা জানা স্টপ দ্য জেনোসাইড বাইডেন ইজ আ জেনোসাইডার হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এখানে অনেক জুইশ অর্গানাইজেশন ইহুদি মানুষেরা এখানে এসেছে এবং তারা স্টেজে উঠে তাদের দাবির কথা বলেছে যে এই 
ইসরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এবং অবশ্যই ফিলিস্তিনকে মুক্ত করে দিতে হবে ওয়াশিংটন ডিসিতে শুধু নয় বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও দস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে অবসান হলো জার্মানির হামবুর্গ বিমান বন্দরে হামলা ও জিম্মি নাটকের নিজের সন্তানকে জিম্মি করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয় অস্ত্রধারী হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও হামলাকারীকে গ্রেফতারের পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট এ যেন সিনেমার কাহিনী নিজের সন্তানকে জিম্মি করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয় পুরো বিমানবন্দরে শনিবার রাত ভর অভিযান শেষে জানা গেল জার্মানির বন্দর নগরী হামবুর্গের বিমানবন্দরে গাড়ি নিয়ে হামলা ও জিম্মি নাটকের আসল কারণ স্থানীয় পুলিশ জানায় শনিবার রাত আটটায় এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে বিমানবন্দরের একটি গেট ভেঙে ভেতরে রানওয়েতে ঢুকে পড়ে এরপর আকাশে ফাঁকা গুলি ছোড়ে বোতলে থাকা বিস্ফোরক সামনে ছুড়ে মারে এ সময় বিমানবন্দরের চার বছর বয়সী এক শিশুকে জিম্মি করে হামলাকারী কেউ হতাহত না হলেও গোটা বিমানবন্দর জুড়েই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়া হয় বিমানবন্দর এলাকা সরিয়ে নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সকল রুটের যাত্রীদের এমনকি নামিয়ে আনা হয় বিমানে থাকা যাত্রীদেরও মোতায়েন করা হয় কয়েকশো পুলিশ ও বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল কয়েক ঘন্টার অভিযানে হামলাকারীকে আটক করে পুলিশ সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে হামবুর্গ পুলিশের কর্মকর্তা জানান পারিবারিক কলহের কারণেই এই হামলা ও জিম্মি নাটক জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ এ ছিল দুপুরের সময় বিভাগীয় সময় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকবেন আফরোজ আমি ধন্যবাদ শ্রেয়া বিভাগীয় সময় ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের